வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படிங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் உங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பைனிங் சென்டென்ஸ் டென்த்து இங்கிலீஷ் கிராமரில் வரக்கூடிய கம்பைனிங் சென்டென்ஸ் அதை தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது டென்த்துக்கு மட்டும் இல்லை நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து நாலு கிளாஸஸ்க்குமே இது யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த இதை நீங்கள் நல்லா பார்த்துட்டிங்கன்னா சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்லேயும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நமக்கு ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்கன்ற மாதிரி தான் அந்த வீடியோ ஓகே இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா வேறு ஏதாவது எங்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அது நாங்கள் தான் வெற்றி விகாஸ் அகாடமி ப்ரைவேட் லிமிடெட் எங்களுடைய கோச்சிங் சென்டர்ஸ் மதுரையில் மொத்தம் மூணு இடங்களில் இயங்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு சென்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் போர்டில் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஒரு சென்டர் முழுக்க முழுக்க சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நடத்திட்டு இருக்கோம் நைன்த்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அக்கௌண்டன்சி பயாலஜி எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் தனித்தனியாக சூப்பர்பா நம்ம கோச்சிங் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா போலாமா ஸோ கம்பைனிங் சென்டென்ஸை அதாவது கம்பைனிங் சென்டென்ஸ் வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்து கம்பைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அதை சிம்பிள் சென்டென்ஸாக மாற்றலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாற்றலாம் காமன் சென்டென்ஸாக மாற்றலாம் புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மூணுத்தில் எது ஈஸி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸை மாற்றுறது தான் ஈஸி ஸோ நான் உங்களுக்கு எல்லா சென்டென்ஸையுமே காம்பவுண்டில் எப்படி மாற்றுறது ஈஸியாக மாற்றுறது அப்படின்றத மட்டும் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அண்டை வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா அண்டு எப்படின்னு கேட்டிங்களேன் ரெண்டு விதமான விஷயத்த சாதாரணமாக இணைக்கிறது தான் அண்டு சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு எங்கள் எங்கள் அப்பா மதுரையில் இருக்கிறாரு எங்கள் அப்பா போலீஸ் அவர் வந்து போலீஸாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதுரையில் இருக்கிறனால அவர் போலீஸாக இருக்காரா இல்லை போலீஸாக இருக்கிறனால மதுரையில் இருக்காருன்னா ரெண்டுமே கிடையாது சரிங்களா ரெண்டு தனித்தனியான விஷயங்கள் ஒரே நேரத்தில் நம்ம சொல்கிறோம் புரியுது அவங்களுக்கு அதாவது இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இன்னொரு வாக்கியம் எந்த விதமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தலைன்னா அதை நம்ம ஜஸ்ட் அண்டை வச்சு சேர்த்தலாம் சரிங்களா டுடே இஸ் ஃப்ரைடே அண்டு ஐ வாண்ட் டு கோ டு மீவி மூவி சரிங்களா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை எனக்கு வந்து இன்னைக்கு மூவி போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கிறனால மூவிக்கு போகிறோமா அப்படின்ற கொஸ்டின் கேட்குறீங்க அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை சார் அப்படின்னா நீங்கள் அண்டு தாரணமாக யூஸ் பண்ணலாம் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ போலமா பாருங்கள் ஹீ இஸ் ஏ டாக்டர் ஹீஸ் மதர் இஸ் ஏ டீச்சர் அவர் ஒரு மருத்துவராக இருக்கார் அவங்க அம்மா ஒரு ஆசிரியராக இருக்காங்க சரிங்களா இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்று கூட ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா இல்லை இல்லை அப்போ ஜஸ்ட் நம்ம அண்டு போட்டுடலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி ரவி இஸ் கோயிங் டு சென்னை ஹீ வில் ரிட்டர்ன் ஆன் நெக்ஸ்ட் மண்டே சரிங்களா ரவி வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு சென்னைக்கு போயிட்டுருக்காரு அவர் வந்து அடுத்த மண்டே வந்து கண்டிப்பாக வருவார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிப்போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ நல்ல கவர்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்லையுமே நம்ம ஜஸ்ட் அண்டு மட்டும் நடுவில் சேர்த்தால் போதுமானது ஈஸி டாக்டர் அண்ட் ஈஸ் மதர் இஸ் ஏ டீச்சர் ரவி இஸ் கோயிங் டு சென்னை அண்ட் ஹீ ரிட் வில் ரிட்டர்ன் ஆன் நெக்ஸ்ட் மண்டே சரிங்களா ஆன் சேர்க்க வேண்டியதில் சரிங்களா அடுத்து போலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே அண்டு ஸோ எனவே இப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னொரு சென்டென்ஸை நேர்மறையாக பாதிச்சுச்சுன்னா நம்ம அண்டு சோ போடணும் உதாரணத்துக்கு ராஜாவுக்கு அடிபட்டுருச்சு அதனால அவனால் நடக்க முடியல அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நடக்க முடியலன்றது வந்து விளைவு சரிங்களா அப்போ அதுக்கு காரணம் என்ன அவனுக்கு அடிபட்டுருச்சுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ அடிபட்டுனால தான் அவனுக்கு நடக்க முடியல அப்படி தானே அப்போ ஒரு சென்டென்ஸோட தாக்கம் இன்னொரு சென்டென்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அண்ட் சோ போடுறோம் அதில் இது வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காரண காரியமாக வரும் சரிங்களா தட் இஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்டில் வரும் புரியுதுங்களா பாருங்க த லேடி வாஸ் இல் ஷி குட் நாட் கோ டு த ஆஃபீஸ் அந்த லேடிக்கு உடம்பு முடியல அதனால் ஆஃபீஸ்க்கு அவங்களால போக முடியல த நட் இஸ் வெரி ஹார்ட் ஐ கேனாட் பிரேக் இட் நட்டுன்றது இந்த இடத்துல கொட்டைன்னு எடுத்துக்கலாம்
ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கும் அதில் முதல் ஒரு செயலும் ரெண்டாவது ஒரு செயலும் இருக்கும் அல்லது செயல் இல்லாமல் ஒரு இன்சிடென்ட் இன்சிடெண்டாக இருக்கலாம் அந்த இன்சிடென்ட்டில் எது முதல்ல நடக்குதோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு ரெண்டாவது அதன் பிறகு நடக்கக்கூடியத செகண்ட் எழுதணும் சரிங்களா அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதன் பிறகு சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ரவி ஃபினிஷ்டு ஹிஸ் ஹோம்ஒர்க் ஹி வென் டு பார்க் ரவி ஹோம்ஒர்க்கு முடிச்சிட்டான் அண்டு தன் அதன் பிறகு ஹி வென் டு பார்க் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு வினோத் ரீச் ட்ரிச்சி ஹி கால்டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்டு வினோத் ட்ரிச்சி ட்ரிச்சியை ரீச் பண்ணோன்னே அவங்க ஃப்ரெண்ட் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணான் வினோத் ரீச் ட்ரிச்சி அண்டு தன் ஹி கால்டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்டு Mohan retired from his service and then he took care of his father. Mohan retired ஆயிரார் அவரோட அவரோட பணியில இருந்து ரிட்டைர் ஆயிராரு. அதுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பாவை அவர் பாத்துக்கற ஆரம்பிச்சுக்கறாரு. சரிங்களா இதுல எதுல டவுட் இருக்குங்களா? புரியுதா? சரி. அடுத்து பாருங்க 100 ஒன்ஸ். இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி தான். இது எப்படி கேடினா ஒரு விஷயம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிதானமாக அடுத்து ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் இது எப்படி கேடினா உடனடியா ஸ்டார்ட் ஆகும். அடுத்த செகண்ட் சரிங்களா? பாருங்க she saw her friend He greeted her. சரிங்களா இப்போ ரோட்டில் இப்போ நீங்கள் டென்த்து படிக்கிறீங்க உங்கள் கூட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு படிச்சுட்டு இருக்கிறான் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக நீங்கள் சென்னைக்கு போயிடுறீங்க அங்கே சென்னையில் அந்த ஃப்ரெண்டை நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷம் கொச்சு நாலு வருஷம் கொச்சு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எப்படி பார்த்து ரெண்டு பேரும் நின்று நின்று பார்த்துட்டு இவனை கூப்பிடுமா வேணாமா நான் யோசிப்பீங்க இல்லை இல்லை நட்புனா என்ன செய்வேணுமா ஏ மாப்பிள்ள வச்சா அப்படின்னு சொல்லி கட்டி தள்ளிக்கும் பார்த்தீங்களா உடனே பார்த்து அடுத்த செகண்டில் அதுதான் இது சி சாவர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அட் ஒன்ஸ் ஹி கிரியேட்டர் ஹேர் பார்த்தோம் என்ன கேட்பாரு ஏ மாப்பிள்ள எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்போம் பொண்ணுங்கன்னா எப்படி கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் அடுத்து பாருங்க த பாய்ஸ் ஹியர் த பெல் சவுண்ட் த கேம் அவுட் ஆஃப் த கிளாஸ் சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கூலில் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கோம் லாஸ்ட் ஹவரில் அதெல்லாம் தப்பு அது டீச்சர் எவ்வளோ இரிட்டேட் பண்ணியிருக்கோன்னு இப்போ நான் ஒரு டீச்சராக இருக்கும்போது தெரியுது என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட் ஹவர் நடந்துட்டு இருக்கும்போது புக்கெல்லாம் பக்காவாக பேக் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா சார் பார்க்குற பார்க்காத பார்க்காத போது புக் எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சுருவோம் பெல் அடிச்சோன்னே அவர் இங்கே திரும்பி இருக்க கூட மாட்டார் புக் எடுத்துகிட்டு ஓடி போயிடுவோம் சரிங்களா அதுதான் இதை சொல்கிறாங்க த பாய்ஸ் ஏர் த பெல் சவுண்ட் அண்ட் அட் ஒன்ஸ் உடனடியாக த கேம் அவுட் ஆஃப் த கிளாஸ் அவங்க கிளாஸ் விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதை பாருங்க த தீப் சாத போலீஸ் அண்ட் அட் ஒன்ஸ் ஹீர் ஆனவே போலீஸை பார்த்த உடனே தீஃப்னா என்னது திருடன் உடனடியாக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஹீர் ஆனவே சரிங்களா ஈஸியாக இருக்கா உங்களுக்கு புரியுதா அடுத்து பாருங்க அஸ்வெல்லஸ் அஸ்வெல்லஸ்னா மேலும் இப்போ உங்களுக்கு இது நான் விளக்கமாக சொல்கிறத விட எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா எங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் பார்க்கலேன் தோனி இஸ் ஏ குட் பேட்ஸ்மேன் தோனி இஸ் ஏ கீப்பர் தோனி ஒரு மிகச்சிறந்த பேட்ஸ்மேன் மேலும் அவர் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் அதை தான் இதை சொல்கிறேன் தோனி இஸ் ஏ குட் பேட்ஸ்மேன் அஸ் வெல் அஸ் திருப்பி திருப்பி தோனின்னு எழுதக்கூடாது ஹீன் போட்டுருவோம் சரிங்களா இப்போ கொஸ்டினில் நம்ம குழப்பம் இருக்காண்டியே ரெண்டு தடவை தோனின்னு கேட்பாங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ சரிங்களா தோனி இஸ் ஏ கீப்பர் அப்போ தோனி இஸ் ஏ குட் பேட்ஸ்மேன் அஸ் வெல் அஸ் ஹி இஸ் ஏ கீப்பர் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க கஜேந்திரன் நோஸ் ஹிந்தி அஸ் வெல் அஸ் ஹி நோஸ் இங்கிலீஷ் சரிங்களா கஜேந்திரன் ஹிந்தியும் தெரியும் மேலும் அவருக்கு ஆங்கிலமும் தெரியும் சரிங்களா இப்போ பாருங்களேன் இதில் இப்படி போட்டுருக்குன்னா கஜேந்திரன் நோஸ் ஹிந்தி அஸ் வெல் அஸ் இதில் இங்கிலீஷ் மட்டும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் நான் சொல்கிற புரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட் கஜேந்திரன் நோஸ் ஹிந்தி அஸ் வெல் அஸ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு போடலாம் இல்லை ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாகவே நம்ம எழுதி கூட போகலாம் சரிங்களா ஹீ நோஸ் இங்கிலீஷ்னு போகலாம் சரிங்களா இதில் வந்து டவுட் இருக்குங்களா பாருங்கள் அடுத்தது போகலாம் தென் ஓன்லி ரெண்டு பாசிட்டிவ் 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 இது இருந்தால் அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு யூ ஸ்டடி ரெகுலர்லி யூ வில் ஸ்கோர் ஹை மார்க்ஸ் அப்படி தானே யூ ஸ்டடி ரெகுலர்லி தென் ஓன்லி அப்படின்னா என்னென்னா அப்படின்னு ஆத்தான் நம்ம சொல்லுவோங்களா அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்களா டே நல்லா படிச்சுடா அப்பத்தான் அந்த அப்பத்தான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை என்னன்னு கேட்டா அப்படித்தான் அப்படின்றத ஒரு சுருக்கம் தான் அது அப்படி இருந்தால் தான் ஒன்னா ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் தென் ஒன்லி வரும் சரிங்களா யூ ஸ்டடி ரெகுலர்லி அண்டு தன் சாரி 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 தென் ஒன்லி யூ வில் ஸ்கோர் ஹை மார்க்ஸ் பே த பில் தென் ஒன்லி யூ கேன் என்ஜாய் த சர்வீஸ் சரிங்களா எல்லாம் டவுட் இருக்குங்களா புரியுதா அடுத்து பாருங்க ஆர் அதர்வைஸ் இது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ்
இப்போ நீ நல்லா படிக்கலன்னா நல்லா ஸ்கோர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் தென் ஒன்லி வரும் சரிங்களா இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அதர் வைஸ் வந்து எப்படி பாருங்க இதில் பாருங்க யூ மஸ்ட் பிளே வெல் ஆர் அதர் வைஸ் யூ வில் மிஸ் த ப்ரைஸ் நீ நல்ல விளையாடு அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சரிங்களா நீ மேட்சில் தோத்து போயிடு அப்படின்னு சொல்கிறது நெகட்டிவ் சரிங்களா அப்படி வர்றது தான் இதில் வரும் புரியுதுங்களா பே த பில் ஆர் யூ கேனாட் என்ஜாய் த சர்வீஸ் இதில் எந்த டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்களா ஸோ இது முதல்ல இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவாக வரும் இல்லைனா ரெண்டுமே நெகட்டிவ் நெகட்டிவாக வரும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா தென் ஒன்லி போடணும் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறும் அதர்வைஸ் எப்போ வரும்னா ஒன்று பாசிட்டிவாகவும் இன்னொரு நெகட்டிவாக வரும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் எப்படி வேணால் மாறலாம் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் வந்துட்டு அடுத்து பாசிட்டிவ் வரலாம் ஸோ இதுக்கு ஏற்றாப்பில் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இல்லை அது டவுட் இருக்குங்களா ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் மாடல் பார்த்துக்கோம் பட் எட் ஸ்டில் இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருந்தாலும் ஆனாலும் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு இது பார்த்தோம்ல ஒரு லேடி இல்லை இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்க அவங்க வேலைக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது போடலாம் சரிங்களா நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணோம் அண்டு சோ இல்லை என்ன பார்த்தோம் த லேடி வாஸ் இல் அண்டு அண்ட் சோ சி சி இஸ் நாட் ஏபிள் டு கோ டு ஆஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரிங்களா இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பு சரியில்லை இருந்தாலும் வேலைக்கு போயிட்டான் அவன் பணக்காரன் இருந்தாலும் பணிவாக இருக்கிறான் அவன் ஏழை எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறான் அப்படின்னு அர்த்தத்தில் வரும் பாருங்களேன் விஜய் இஸ் வெரி புவர் சி இஸ் வெரி ஹாப்பி விஜய் ரொம்பவே ஏழை ஆனாலும் அவள் உதவி சந்தோஷமாக இருக்கிறாள் விஜய் இஸ் வெரி புவர் பட் சி இஸ் வெரி ஹாப்பி சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ரம்யா ஒர்க் எட் சி கான் கெட் ஹெர் பொசிஷன் ரம்யா ரொம்ப நல்லா தான் வேலை பார்க்குறாங்க இருந்தாலும் அவங்களால அவங்களுடைய பொசிஷன் அதாவது அவங்களுக்கு தகுதியான பொசிஷனை இன்னும் அடைய முடியல அப்படின்றது எட்டில் வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி மை ஹோம் இஸ் நியர் த தேட்டர் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் லைக் சினிமா எங்க எங்க வீடே பார்த்தீங்கன்னா தேட்டருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் எனக்கு இந்த சினிமா பார்க்கறது பிடிக்காது அப்படின்ற இடத்துல இது வரும் புரியுதுங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கு டவுட் இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன் ரொம்பவே ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் இது சரிங்களா ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா வேற எதுவும் டவுட்னால நம்ம எனக்கு கமெண்ட் வாட்ச் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ ஒரு ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அனைமா நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி கூறி வரைபெறுகிறேன் வணக